Hello and good morning. So today we are starting a new topic that is bacteria. Now this video will be an introduction to bacterial structure and morphology. Okay, so as in the last videos, the important points will be marked in red. In this particular video, we will talk about bacteria ka structure and its outer jo शेप साइज वगैरह है उसके बारे में ही बात करेंगे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में अगले वीडियो में और उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी अगले वीडियो में ही कवर करेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद बैक्टीरियल स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ओके सो बैक्टीरिया क्या होते हैं बैक्टीरिया आर ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक सेल्स नॉर्मल सेल्स से छोटे होते हैं और सिंपलर इन स्ट्रक्चर होते हैं दे आर प्रोकैरियोट्स मतलब इनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर ऑफकोर्स राइबोसोम्स एंड लाइजोसोम्स तो उनके अलावा कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होगा लेकिन फिर भी ये लाइफ की सारी जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं ग्रोथ रिप्रोडक्शन रिस्पांस टू स्टिमुलस ये सब कर पाएंगे विदाउट सेल ऑर्गेनल्स अब क्योंकि सिंपलर हैं और साइज में छोटे हैं इसलिए ये बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं हर जगह पे तकरीबन आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे हॉट वाटर स्नो स्टीम एवरीवेयर यू विल गेट एरोबिक एरो एंड एरोबिक एंड नॉन एरोबिक कंडीशंस में भी आपको ये मिल जाएंगे सो यू विल फाइंड देम everywhere all over the planet because they are simpler in structure and very small in size okay bahut sare organisms ki tarah bacteria ko bhi sabse pehle microscope ke niche leuven hawk ne dekha ye aise organisms hain jo sirf hame microscope ke niche hi nazar aate hain dheere dheere jaise jaise microscope improve hoti rahi bacteria ke bare mein hame zyada pata chalta raha theek hai अगर मॉर्फोलॉजी देखिए तो तीन बेसिक शेप्स हैं बैक्टीरिया की स्फेरिकल लाइक अ मार्बल रॉड शेप्ड एंड स्पायरल इसके साथ एक फोर्थ टाइप का भी बैक्टीरिया हमें मिलता है जिसको विब्रो कहते हैं विब्रो का मतलब होता है कॉमा शेप्ड ठीक है जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें कॉमा डालते हैं तो उस तरह की शेप होती है फोर्थ टाइप की बट द थ्री कॉमन शेप्स आर स्फेरिकल रॉड लाइक एंड स्पायरल ओके ये जो हमने तीन शेप्स की बात की थी स्फेरिकल रॉड शेप और स्पायरल इनके जो टेक्निकल नेम्स हैं स्फेरिकल को हम कोकस कहते हैं रॉड शेप को बेसिलस कहते हैं और स्पायरल को स्पायरलम कहते हैं ठीक है डायग्राम्स भी हैं आप देख सकते हैं अब होता क्या है कि बैक्टीरियल सेल्स तो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के से अलग अलग होते हैं लेकिन कई बार कॉलोनीज बन जाती हैं इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं तो अगर दो सेल्स इकट्ठे हों और वो स्फेरिकल हों तो उनको डिप्लो कोकस कहेंगे कोकस मीन स्फेरिकल डिप्लो मीन्स टू अगर वो रॉड शेप्ड हों तो डिप्लो बैसेलस कहेंगे ठीक है अगर एक बहुत सा एक ग्रुप सा बन गया जिसमें दस बारह हैं तो उसको स्टेफाइलो कहते हैं स्टेफाइलो कोकस या स्टेफाइलो बेसिलस और अगर एक चेन बन गई तो उसको स्ट्रेप्टो कोकस कहेंगे या स्ट्रेप्टो बेसिलस कहेंगे ठीक है तो ये कुछ नॉमन है कुछ नाम है जो हम बैक्टीरिया को देते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप एंड नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सिंगल कॉलोनी ओके सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरिया दिस इज बिट ऑफ थ्री डायमेंशनल डायग्राम बट एनीवे आप इसको सिंपल एक सर्कल बना के एक ओवल शेप या राउंड स्ट्रक्चर बना के ये डायग्राम बना सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि थ्री डी बनाएंगे आप इसमें जो मेजर बैक्टीरिया के पार्ट्स हैं वो देख रहे हैं हम क्रोमोजोम्स देख रहे हैं पायलस देख रहे हैं छोटे छोटे पिन लाइक स्ट्रक्चर्स जो बैक्टीरिया के सरफेस पे होते हैं इंक्लूजन्स नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें फूड स्टोर होगा या और फंक्शन होंगे फ्लैजिला देख रहे हैं प्लाज्मिट देख रहे हैं प्लाज्मिट जो है वो क्रोमोसोम के अलावा अगर डीएनए प्रेजेंट हो 
बैक्टीरिया में तो उसको प्लाज्मेट कहते हैं साइटोप्लाज्म इज देयर अब जो आउटर कवरिंग है बैक्टीरिया की वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स यू हैव इनर मोस्ट में सेल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हर ऑर्गेनिज्म में होती है उसके बाद सेल वॉल है उसके बाद फिर कैप्सूल है सो बेसिकली थ्री लेयर्स आर देयर और इन तीनों लेयर्स में गैप भी है पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी है तो तकरीबन चार लेयर्स हैं कवरिंग की इस बैक्टीरिया के आसपास ये जो है प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं टेम्परेचर वेरिएशन से प्रडेटर्स से हर चीज़ से इसको प्रोटेक्ट करते हैं ऑफकोर्स देर इज क्रोमोजोम ऑल्सो देर डी एन एज देर एंड देर इज जस्ट वन क्रोमोजोम इन बैक्टीरिया बैक्टीरिया में हमेशा सिर्फ एक क्रोमोजोम होता है ज़्यादा क्रोमोजोम्स कभी नहीं होते ठीक है एक क्रोमोजोम होता है वो सर्कुलर होता है और छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं डी एन ए के जो क्रोमोजोम से अलग हों जिनको प्लाज्मेट्स कहते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कई बैक्टीरिया में नहीं भी होते सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल Right. Internal structure of bacteria is divided into three categories. Yeah, three parts. We divide. करते हैं just for our understanding. अपनी समझ आराम से आ जाए हमें इसलिए हम इसको तीन groups में divide कर लेते हैं. Internal structures जो cell wall के अंदर present होते हैं, जिसमें cytoplasm है, nucleus तो इसमें होता नहीं है, nucleoid है, plasmids हैं, ribosomes हैं और inclusions या storage हैं. Cell envelope जो इसके आसपास coverings हैं, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं. तीन coverings होती हैं. वो एक सेपरेट कैटेगरी होगी और फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स मतलब ऐसी चीज़ें जो सेल मेम्ब्रेन के जो सेल एनवलप के बाहर होंगी ठीक है इसमें फ्लैजिला आ जाएंगे फिम्ब्रे पाइलस और ग्लाइकोकैलिक्स ये चार चीज़ें आ जाएंगी तो इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे इनमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं लेट स्टार्ट विद द इंटरनल स्ट्रक्चर फर्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर में हम सिर्फ दो मेन ऑर्गेनल्स की बात करेंगे पहला न्यूक्लियोइड इसको जीनोफोर भी कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल है इसलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता सिर्फ इस सेल के सेंटर में एक स्पेशल एरिया एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें डी प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं ठीक है तो जो इसका डीएनए है इसकी खासियत क्या है इट इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड ओके सर्कुलर डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होगा बैक्टीरिया का वायरस की तरह ऐसे नहीं कि आरएनए भी हो सकता है डीएनए भी हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है यहाँ पे डीएनए ही होगा डबल स्ट्रैंडेड ही होगा और हमेशा सर्कुलर होगा देन देर इज ओनली वन क्रोमोजोम इन बैक्टीरियल सेल्स You will not have more than one chromosome in any bacterial cell, but you have plasmids. Plasmids क्या होते हैं? Plasmids होते हैं chromosome के अलावा छोटे-छोटे pieces DNA के जो cytoplasm में बिखरे होते हैं. ये जो plasmids हैं, इनकी वजह से bacteria को कोई extra property मिलेगी. हर bacteria में plasmids नहीं होते हैं, लेकिन जिन में होते हैं, उनको कोई न कोई extra property मिलती है. जैसे हो सकता है कि कोई ऐसा प्लाज्मेट हो बैक्टीरिया में जिससे उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिल जाए मतलब उस पर एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट ना हो सो देर कैन बी मेनी टाइप्स सम प्लाज्मेट्स प्रोवाइड हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सम प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड देर आर सम प्लाज्मेट्स जिनकी वजह से बैक्टीरिया हमें डिजीज कॉज कर सकता है अगर प्लाज्मेट निकाल देंगे तो बैक्टीरिया बिकम्स नॉर्मल इट डज नॉट कॉज डिजीज सो Plasmids extra chromosomal है and they provide some extra features also to the bacteria. So अभी हमने बात करी bacterial plasmids की bacterial chromosome की तीसरी एक important चीज़ है inclusion body. ये basically कोई organelle नहीं है. ये कुछ lipids, glycogens पिगमेंट्स या मेटल्स की कलेक्शन है जो साइटोप्लाज्म में हमें दिखती है ये नॉन लिविंग हो गई दे आर मिनरल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर नॉट नेसेसरी फॉर बैक्टीरियल सर्वाइवल मतलब इनके बिना बैक्टीरियल सेल 
जिंदा तो रहेगा लेकिन ये हेल्प करेंगी बैक्टीरिया को बेटर लाइफ के लिए स्मॉल बॉडीज हैं बहुत अलग अलग चीजें हो सकती हैं इसमें इस इन इसलिए इनको एक हम कॉमन नेम देते हैं इंक्लूजन बॉडीज इनके अंदर लिपिड्स हो सकते हैं इनके अंदर पिगमेंट्स हो सकती हैं इनके अंदर मिनरल्स हो सकते हैं आयरन हो सकता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सकता है बैक्टीरिया को पिगमेंट से जैसे क्लोरोफिल ही हो गई तो ग्रीन कलर का बैक्टीरिया हो गया उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो हो नहीं सकता बिकॉज इट इज अ प्रोकेरियोड सो इट विल हैव इंक्लूजन बॉडीज विच विल कंटेन पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ओके सो इंटरनल स्ट्रक्चर में ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई आपका जीनोफोर uh, हो गया प्लाज्मिड हो गया और इंक्लूजन बॉडीज राइट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज सेल एनवेलप नो सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स तीन लेयर से बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल वॉल से और एक ग्लाइकोकैलिक्स या आउटर मेम्ब्रेन से ठीक है तो बीच में स्पेस होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं उसको राइट बट लेयर्स आर बेसिकली थ्री सो फर्स्ट लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज अ नॉर्मल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो हम यूकेरोटिक uh, सेल्स में भी देखते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स होती हैं बीच में प्रोटीन्स अलग अलग जगह पे स्प्रेड uh, आउट होते हैं ओके सो नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज लाइक अ नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन एनी अदर सेल सो वी हैव टॉक्ट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रीफली थोड़ी सी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की है अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होती है लेकिन इन दोनों के बीच में there is a space now this space is called periplasmic space iske andar proteins and water ka combination hota hai aur ye jo protein and water ka combination hai ye control karta hai ki cell ke andar kaun se molecules enter kar sakte hain kaun se molecules nahi enter kar sakte uh, remember that uh, plasma membrane jo hai wo selectively permeable hai wo kuch cheezon ko allow karti hai enter karne ke liye kuch cheezon ko nahi allow karti lekin cell wall jo hai that is completely परमिएबल इसके थ्रू हर चीज पास कर जाती है तो थोड़ा सा कंट्रोल कौन सी चीज जाएगी आगे कौन सी नहीं जाएगी उस पर पेरी प्लाज्मिक स्पेस करता है बाकी मेजर कंट्रोल इज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके नाउ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया जो है वो स्पेशल होती है स्पेशल क्यों होती है क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल कंपाउंड कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकैन जो हमें और कहीं नहीं मिलता है और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता है प्लांट्स में सेलोडोज होता है एनिमल्स में तो सेलवॉल होती ही नहीं है तो ये पेप्टिडोग्लाइकैन सिर्फ बैक्टीरिया में मिलेगा ये एक शेप प्रोवाइड करेगा ये एक स्केलेटन की तरह हार्डनेस भी प्रोवाइड करेगा बैक्टीरिया को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है इसलिए प्रोटेक्ट भी करता है शेप भी प्रोवाइड करता है ठीक है और पेप्टिडोग्लाइकैन कितने हैं सेलवॉल में कहाँ पर प्रजेंट हैं उसके बेसिस पे हम बैक्टीरिया को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ओके नाउ दिस इज अ वेरी इजी मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग बैक्टीरिया कौन से टाइप का है एक छोटा सा मेथड है जो हम फील्ड में भी यूज कर सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वील डिस्कस लेटर ओके सो व्हाट इज ग्राम स्टेनिंग ग्राम स्टेनिंग बेसिकली एक टेक्निक है जो क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था इसमें हम बैक्टीरिया लेंगे उसको स्लाइड पे फैला लेते हैं उसके बाद इसको एक डाई uh, डालते हैं इसके ऊपर जिसका नाम क्रिस्टल वायलट है फिर हीट करते हैं और फिर इसमें थोड़ा सा एल्कोहल डालते हैं फिर थोड़ा सा हीट करते हैं सो दो तीन बार हीट करते हैं फिर वॉश करते हैं फाइनली नाइन्टी परसेंट एल्कोहल से और फिर एक रेड कलर की डाई सेफ्रनिन है वो इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी देर डाल के रख देते हैं फिर वॉश कर देते हैं ठीक है तो अगर तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो रेड या पिंक कलर का होगा ठीक है ग्राम पॉजिटिव का मतलब उसने वो स्टेन एब्जॉर्ब कर ली है इसलिए वो ब्लू या पर्पल हो गया है और ग्राम नेगेटिव मतलब उसने वो डाई एब्जॉर्ब नहीं की है और वो लाल रंग का ही रहा है ओके तो ये तो स्टेनिंग टेक्निक हो गया दो तरह के बैक्टीरिया हमें पता लग गए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव अब इनमें डिफरेंस क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन के साथ टेओिक एसिड भी होता है ठीक है एंड सेकेंडली ग्राम नेगेट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 
पेप्टोडोग्लाइकन जो है वो बाहर की तरफ होती है 90 परसेंट पेप्टोग्लाइकन बाहर की तरफ होती है अंदर टीओिक एसिड होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उनमें टीओिक एसिड नहीं होता उनमें लिपिड्स होते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं पेप्टोडोग्लाइकन के अलावा उसमें लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन सिर्फ ट्वेंटी तक होते हैं और वो बाहर की तरफ नहीं होते वो अंदर की तरफ होते हैं ठीक है तो ये तो टेक्निकल डिफरेंस हो गए दोनों में प्रैक्टिकली uh, क्या इम्पोर्टेंस है प्रैक्टिकली ये इम्पोर्टेंस है कि जनरली जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं दे आर ग्राम पॉजिटिव ओके सो यू वांट टू आइडेंटिफाई इन द फील्ड वेदर एक आपको एक नया बैक्टीरिया मिला है ये डेंजरस है या नहीं है तो सिंपल सा ग्राम ग्राम टेस्ट कीजिए अगर पॉजिटिव आता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इट कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स अगर नेगेटिव है तो देर आर लेसर चांसेज ऑफ इट बींग हार्मफुल ओके सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ वेरी सिंपल टेस्ट डिजाइन बाय क्रिश्चियन ग्राम दो तीन स्टेप्स में आपको पता लग सकता है बैक्टीरिया के बारे में बैक्टीरियल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हम अंदर से चले थे पहले हमने डी एन ए की बात की साइटोप्लाज्म क्रॉस करके फिर हम सेल सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आए अब हम बाहर आ गए हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैन बी थ्री टाइप्स ज़रूरी नहीं है हर बैक्टीरिया में हो लेकिन तीन टाइप के हो सकते हैं फ्लैजला हो सकते हैं पिलाई हो सकते हैं और स्लाइम लेयर हो सकती है पहले फ्लैजला की बात करते हैं फ्लैजला हर बैक्टीरिया में नहीं होते और कईयों में कम होते हैं कईयों में ज़्यादा भी होते हैं तो इसके बेस पे हमने बैक्टीरिया को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है ए ट्राइकस कोई फ्लैजला नहीं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया इज़ हैविंग अ सिंगल फ्लैजलम एम्फीट्राइकस इसके दोनों कॉर्नर्स पे दोनों साइड्स पे अगर रॉड शेप्ड है तो दोनों एंड्स पे देर इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्लैजला ओके एंड पेरीट्राइकस पेरीट्राइकस इज फ्लैजला जो है वो पूरे सरफेस पे फ्लैजला ही फ्लैजला नजर आएंगे आपको तो ये कुछ टाइप्स हैं फ्लैजला की जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो सकती है दिस इज अर This is a diagram showing different types of bacteria: single flagellum, flagellum at one end, flagellum at both end, and flagellum all over the surface. Okay, so these are some diagrams showing types of flagella in bacteria. Now, flagella's structure. Let's see. Eukaryotes have flagella. They are made of microtubules, and they have a nine plus two arrangement. But बैक्टीरिया में जो फ्लैजला होते हैं वो एक सॉलिड रॉड शेप्ड होते हैं उनके अंदर कोई माइक्रोटिब्यूल नहीं होते एक सॉलिड रॉड होती है प्रोटीन्स की जिसको फ्लैजलिन कहते हैं और इसके बेस में इस फ्लैजला के बेस में हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बेसल बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है बेसल बॉडी इज रॉड सराउंडेड बाय मैनी रिंग्स रिंग्स जो हैं वो पकड़ के रखते हैं सेल वॉल के अंदर होते हैं रिंग्स तो वो अटैचमेंट के लिए होते हैं उनमें से एक बीच में से उनके एक रॉड निकलती है जो हुक के साथ अटैच होती है तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स इज फिम्बरी और पिलाई फिम्बरी जो है छोटे छोटे पिन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरे बैक्टीरिया के सरफेस पे होते हैं इनका फंक्शन जो है वो अटैचमेंट है किसी सॉलिड सरफेस पे बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही नजर आते हैं ओके सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लैजला यू हैव द फिलामेंट और द फ्लैजलिन रॉड ये रॉड जो है ये हुक लास्ट में इसके हुक है ये हुक फिर नीचे जो बेसल बॉडी में से रॉड निकल रही है उसके साथ अटैच है और ये जो बेसल बॉडी की रॉड है ये आप देख सकते हैं इसके आसपास रिंग्स हैं जो आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकैन वाली जो सेल वॉल है उसके साथ भी अटैच है और उसके अंदर भी जा रही है उसके थ्रू निकल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में खत्म हो रही है ताकि फ्लैजला अच्छी तरह से स्ट्रांगली अटैच रहे हुक को ओके सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला अब फिम्बरे की तरह छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लेकिन फिम्बरे से थोड़े से लंबे जो हैं ये कुछ बैक्टीरिया से निकले होते हैं जिनको पिलाई कहते हैं ज़्यादातर हम इनको सेक्स पिलाई भी कहते हैं क्योंकि ये अंदर से हॉलो होते हैं 
और ये दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाते हैं और ए, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करते हैं सो so, इसलिए इनको हम सेक्स पिलाए कहते हैं दे हेल्प इन कंजुगेशन ऑफ बैक्टीरिया और राइट देन द लास्ट स्ट्रक्चर फाउंड इन बैक्टीरिया इज ग्लाइकोकैलिक्स ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन्स नॉन लिविंग है लूज सा स्ट्रक्चर होता है जनरली बैक्टीरिया के ऊपर जो इसको एक स्लिपरी बना सा एक कवरिंग दे देता है जिससे कि बैक्टीरिया स्लिप कर जाते हैं यहाँ तक कि हमारे जो डब्ल्यू हैं वो भी इनको पकड़ नहीं पाते हैं और इनको खा नहीं पाते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक स्लाइमी सी स्लिपरी सी लेयर होती है जो आप एलगी में भी देखते हैं काई होती है पत्थर पर लगी हुई पानी में तो उस पर आपका पैर जैसे स्लिप कर जाता है उसी तरह से ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो बैक्टीरिया के आसपास कवरिंग है जिसके ऊपर से हमारे डब्ल्यू या और भी कोई चीज़ जो इसको खाना चाहे वो स्लिप कर जाएगी और इसको खाना इतना आसान नहीं होगा इट इज बेसिकली अ प्रोटेक्टिव लेयर और राइट सो वी हैव डिस्कस्ड ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हेयर वी आर नाउ लेफ्ट विद टू मोर टॉपिक्स दैट इज रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया तक ही था ओके सो नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कीप दम फॉर फ्यूचर यूज ड्रॉ द डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा डायग्राम्स का एक आध बार सिर्फ देखने से कभी भी डायग्राम जो है एग्जामिनेशन में या कहीं और जगह बनाना हो तो नहीं आता है एक आध बार बना के देखेगा जरूर तभी वो आपके हाथ पे और माइंड पे सेट होता है राइट सो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया थैंक यू